So with all your or karaga thode, we'll request Malvi Jeevaratnam to share a few words, please. Itu lebih banyak show guru orang terukum hal terkali. And, ini, umur semua anda queer cinema kafe bela pati terukum. Tamil cinema lah queer peranggal lah anda rike. Anu peranggal lah lesbian ingkar solat peranggal lah anu rende peru. Wayisan akal itu lah kuda. Kaha dalih ciri kami anu pergi lelain satu masa solat itu ko. Wai pil lah samudra itu lah dah nama anda terukum. Anu queer cinema inu naya anda terukum. Adi naya itu lah queer friendly cinema. Kuiar makar itu tolong saya, berale supportive cinema baru itu rumba rare, anda wajib lah untuk keluar kundur peria para aktor. Lesbian na kita solle, dengar orang ni. Ah, ada part muda tu rumba pride ada, ada subtitle kuda it will be pride abdi untuk translate poni itu. Yes. Ah, ini pada orang peria curiosity, nak kau meh pergi terus, ini enna ini kata abdi irka podi, ini enna pesa porang ya, ini lah untuk orang peria. Aro itu tuh lede, so, itu kuri orang leda pesan yang seria rukun nombor. Ini adalah ini bandar itu rukun entry, and ini project actually is like mana tiap first first, nak as a director and producer bandar, kat ATS first first na short film bandar orang leda macam panir ni, correct mana tiap ni orang leda tu ni, la, ama, so, ni satu versi orang leda payah ni tu leda bandar, kadal puni tu leda orang orang leda kaya, orang 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 leda kaya. So the script solan bodi it was too uh, like uh, a good or a family drama So with So we kind of light patterns when they rang uh discuss panni, okay my costume sorry, and uh artists know uh both uh Reka madam or presence and uh, music, you know, Uli Pali music from the Mukyo. So Rihana Ma'am sorry, you know, Ilarme and the they really uh uh nervous I am sorry. Ilarme and the supportive at Langa. So I'm gonna backbone Ilama in the film and the good or branding of the Kaz and Elil Bro, Ashik Bro, really thanks. And uh Mukima art director sir and my colorist and then an assistant case of you know in Ilarme they were to uh backbone for this project and Roman Andri and Mukima Press and Media Roman Andri for us. Thank you. Jadi kalau orang ramai antri, ada yang ikhlas sura tuan sura sahih sabda disuruh macam ni, ni teri la. But itu dah lalu, ini project bende rumbo fast up orang orang project apa ni saya sura. Ada di pernah mana sura mana sila pernah kalau orang meh pon, ada di first look bende te pon ada di dasmi release pernah ni apa ni. Padahal bende hari tu di bawah ni release pernah ramai orang bising orang ada yang point terbang. So apa ni itu mode malah di bende orang first end up pace ni de promise pernah de, segala macam orang bende perfect up pernah terbang. So, hari ke orang mungkin pergi orang orang wal tikal mal dik soli lah. And, ini lah mandi teh reka ma'am, reka ma'am mandi full ni orang orang banyak orang jogi orang orang person. Anak orang orang mandi park orang mandi elar ni rumah serious aje pati terbang. Ini orang orang tu rumah orang mari podo ramana ala orang orang pergi aja orang orang mari. Anak abik ada aje, ada aja. Orang orang tu pelik pati ada teri orang orang sweet orang orang person. Inda parat lah orang character pernah bang. Ada orang orang real life character abis soli lah. But, anda nature orang mandi soli lah. Ni kita pernah tiga orang. Nature orang orang abulah friendly. Ada mungkin lah macam shooting lah. Jadi, apa yang disuruh orang na, sah padla ajar punya orang, awam gule orang dalam kaya le, edit tu kotan jor mac, full lah kaya le, parimari, supera, anda lo kor tay me orang orang dekut dah ngan, an elit bro, awal orang de, ni ke rendah itu padu ni elan ni teriyo, awal, ni ke ni de senjata le, ni kalau orang perlu orang de, rumbo nalar orang, ada de, ipo orang de, ni nama solo orang le, ni trailer pat de, rumbo high high, oke, ni perhati nama pat no, orang ni ramai orang mindset orang de, awal apa ye create punya ipar de. So, awal ini dapat telah awal kuda sendi perform ada lah, ramu be senosham. And Rihana ma'am, Rihana ma'am mandi ni kerumbo or favourite tano or musician apa ni solna. Ipa awunggal orang, okay awunggal mandi nama music putar kanga. Adalah nama mandi ni nanti cerkong apa ni nani kerde or perih baki eman ada nani kerde. Thank you, thank you so much ma'am. And Benny, and Moon Rock team, orang Moon pair me mandi. Awan ni apa ni, na air kene orang previous project lawan work pun ni kerang. Adalah mandi nasun rumbo nalla pun ni kerang. The shoot tu kerjain terpa jitla. Orang malik tu solna orang, nalla panu orang, orang nama orang. Ini pun mau abdin, mula ada kereta mari, awang awang promise panen dah super aje execute panir kanga, ada ke orang begini beri walti kalau mereka, and art director brother, awal mande, na air ni sana mari, and yati sey peram bade te, ini inda budget ni beri panir entro orang premium pun, apun mene awal ni kele kete rumah. Adik itu memang awal ni, apabila ini na surprise pun ramai balas surat itu. Inilah project ini, ini adalah project budget ini, kita pantau orang ini. 
அந்த வகையில் அவரோட ஒர்க்கில் பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஜேசன் ப்ரோ இவர்லாம் ஒரு மெயினாக இப்படி ஒரு விஷயம் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் அவரோட ஒளிப்பதிவு அவர் நல்லா இருந்ததுனால தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு அது ரொம்பவே ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கிறது அண்டு எடிட்டர் கமல் அவன் இங்கே தான் இருப்பான் ஆனால் வரமாட்டான் வேலை ஸோ அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் அவர் அவர் கண்டிப்பாக அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் பார்க்கும்போது அது ரொம்பவே ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அது ரொம்ப அவர் சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்படி போகலாமா இல்லை இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்த ஒரு பர்சன் அவங்க பெரிய டெக்னீஷியனாக வருவார் அவர் அண்ட் அந்த வகையில் இல்லை கூட நடித்த அனிதாவாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்னேகா எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்டு நன்றிகள் குறிப்பாக வந்து போக்கி ஒரு சின்ன படம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு விதமாக ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாமே வந்திருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து மக்களுக்கு வந்து அது கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அது வந்து எல்லா மீடியாவிலும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் சொல்கிறது அது மட்டும்தான் உண்மை ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஓகே இப்படி ஒரு படம் வருதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தான் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து சேர்க்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இது வந்து சொல்லி சேர்ப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் என்னோட உரிய முடித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஸ்பெஷலாக விஜய் வர்மா மண்ணுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுங்க அவர் அவர் வந்து இப்போ தான் பிக் பாஸ் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நான் வந்து கேட்டேன் இல்லை மச்சா நீ வந்து கொஞ்சம் உங்கள் படத்துக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் வந்து கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் படத்தை பற்றி பேசிட்டு போன சொன்னோடனே எந்த ஒரு மறுப்புமே இல்லாமல் ஓகே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த விஜய் வர்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து என்ன தான் மீடியாவில் இத்தனை வருஷம் இருந்தாலுமே போயிட்டு அந்த ஃபேவர்னு கேட்குறதுக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு கூச்சமாக இருக்கும் ஆனால் இவன் நான் ஃபேவரெல்லாம் கேட்கல இவன் வரணும் அப்படின்றது வந்து நண்பனாக அது ஒரு கடமை அது கரெக்டாகவே வந்திருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது ஆஷிக்கா பேச சொல்லி தரணும் கடைசியா பாத்தீங்களா சார் எப்படி பிரெஸ்ஸுக்கு போட்டாரு பாத்தீங்களா கரெக்டா இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு மொத்த டீம்காகவும் பேசிட்டாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகள் முதல்ல அடுத்தது வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா ரெண்டு விஷயம் பேசணும்னு நினச்சது வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அயர்லாண்ட்ல இருந்து டாக்டரா இருந்து அங்க இருந்து சினிமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு கருத்து நட் போயிட்டு இருக்கிற டைம்ல வந்து அவங்க நடிச்சதும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதும் டைரக்ட் பண்ணதும் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்பீடில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஒரு நான் ஒரு ட்வெல் இயர்ஸாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் செஞ்சிட்டாலே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் டாகு நல்ல படம் நல்ல சீன்ஸ்ன்னு சொல்லி வைரல் ஆனது இருக்குது நிறைய இருக்குது ஒரு டீசன்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணிச்சு எல்லாமே பட் ஆனால் அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு நல்ல படம் சேர்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வந்த படங்கள்லாம் ஹிட் ஆகிறப்போ ஒரு வருத்தம் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் லேண்ட் ஆனதுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் செலக்ட் பண்ணதுக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் அண்ட் டேரக்டர் மாலத்திக்கு டாக்டர் மாலத்தி ஃப்ரம் அயர்லாண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நான் உடல் நன்றி சொன்னு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் மிச்சம் எல்லாரை பற்றியும் மேக்ஸிமம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ரேனா மேம் அண்ட் மூன் ராக்ஸ் டீம் தான் இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சோடைய மெயின் ஆடுங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பார்த்தீங்க சவுண்டிங்காக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் லைக் ரியலி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ரியலி ஹாப்பி சாங் வந்த டைமில் கேட்குறப்பே அந்த டான்ஸ் நம்பராக இருக்கட்டும் மேமோட சாங்கு அந்த மாண்டேஜஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம் எப்போயாக இருக்கட்டும் ப்ளே பண்ணி விட்டுட்டே ஷூட் பண்ணோம் ஸோ ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்றைக்கி மெயினாக வந்து ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி நாயகர்கள்னு சொல்லலாம் ஸோ அது ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் தெம் அண்ட் ரஞ்சித் ப்ரோவாக இருக்கட்டும் நம்ம பட்ட ஒர்க் பண்ணி ஜேசன் ப்ரோவாக இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஒரு என்னையும் கொஞ்சம் அழகாக காட்டியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் முதல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாம் பெட்டராக இருக்கும் இருக்குது ஸோ ப்ராஜெக்டாக பார்க்குறப்ப இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதை அப்படின்னு நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு புதிய கதைங்கிறதையும் நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் தேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு உள்ள தான் ரன்னிங் டைமும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டு போக முடியும் ஸோ ஆஷிக் சொன்னதே தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சின்ன படங்கள் நல்ல படங்கள் வர்றப்ப கண்டிப்பாக இந்த ப்ரெஸ் மீடியாவும் நிறைய வகையில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறோம்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எத்தனையோ
ட்ரெய்லர் வரும்போது அது ஒரு புது டைரக்டர் படமாக இருந்தால் அந்த ட்ரெய்லர் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு தோணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து உங்கள் படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து பார்க்கும்போதே வந்து இந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோணுச்சு ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுட்டு நாங்கள் அங்கே நம்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் டிஓபி மேம் ரேனா மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வார்த்தைகளை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து படம் ட்ரெய்லராக பார்க்கும்போது நான் நிறைய ஃபன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குன்னு வந்து நான் நம்புகிறேன் மொத்த டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் ரஞ்சித் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக உங்கள் படம் வந்து பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகணும்னு வந்து நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் முடிச்சுட்டு <laughs> வீட் இந்த வேலையும் பார்த்துட்டு அவங்க ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான க்ரியேட்டிவ் வேலையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு அப்புறம் இன்னும் என்ன வேலை இருக்குன்னு கேட்பாங்க அதுதான் மாலதி நாராயணன் ஸோ சீஸ் அ டாக்டர் டிரெக்டர் எவ்ரி திங் அண்ட் ஸ்பாட்ல ஏதாவது வேணும்னா அந்த வேலையும் செஞ்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது வெரி என்டர்பிரைசிங் லேடி அவங்க ஒரு வித்தியாசமான கதையும் வித்தியாசமான ஒரு ஆம்பிஷனோடையும் இங்க வந்து இந்த டெரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க So, Ningala, as a lady, she's doing it. So, you should all encourage her. Um, and when you come here, you can tell me how many parts are going to be. You can tell me how many parts are going to be. You can tell me how many parts are going to be. That song is going to be pictureized. That is going to be situational. So, if you don't have to go to the same part, you don't have to go to the same part. You don't have to go to the same part. அதுக்கப்புறம் <laughs> such a lovely person immediately we bonded together and reka uh, ma'am enga patha na hi ma'am apdi dhan kattu so it's like that we become so close uh, all the people who have worked in this movie uh, jason is a good friend of mine and his uh, cinematography is always appreciated by me so idliyo romba nalla pannirkara so apdi dhan and the project recommend pannara thank you jason and uh, wishing the team all the best el ashik Mm, Riyas, uh, <laughs> sorry I don't, uh, and Moon Rocks. All the best, all the best, all the best, all the best. I'm sure this movie will be a hit because it's a different kind of uh, story. Uh, Rekha Ma'am was so thrilled to you know, uh, act in this movie. He was so thrilled to know how to do it, how to do it, how to do it. That's why I told you this story, I told you this story. So I hope this movie is a big success. and gives them all a good name and adukulla maluthi ready aidanga adutha padathoda looks ella ready panidanga innor 10 padathuk ready paniduvanga or 10 naal kuda andha maari she is such a you know so what do you say by her speed ana or artist thank you so much thank you adavadhu romba naal aachi kudi ni tall எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஏன்னா எதுனாலும் லபல பல பலபன்னு பேசிடுவேன் அது வந்து ரெண்டு வார்த்தைகள் மற்றது ஈவெண்ட் எங்கே ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா அதை அப்படியே கொஞ்சம் யூகிச்சு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படி சொல்லிடுவோம் பட் இதில் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணும்போது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஆல் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் ரொம்ப பெருமையோடையுமே இங்கே நிற்கிறேன் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 
நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க மனசார சொல்றேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு ரொம்ப வருஷமா நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் பாரத ராஜா சாருடைய முதல் படம்ல இருந்து இன்னைக்கு பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய கோ ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு டேலண்டட் டேரக்டர்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னே சொல்ல நினைக்கிறேன் இது வந்து எல்லாம் கடவுளுடைய அனுகிரகமும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ப்ரெஸ் பீப்புளோட அனுகிரகம் தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் லேடி மாதிரி தான் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப செக்ஸியாக அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணதில்லை அப்போத்துலேருந்து ரேக்கா ரேக்கா ரேக்கான்னு எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி என் மேலே பாசம் வச்சுருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணியிருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் நான் இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்குள்ள ரீசன் அவங்க தான் கடவுளுடைய ஒரு பிளஸ்ஸிங்கும் இருக்கு என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஹீரோயின் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நான் நடித்து வந்த படங்களில் இருக்க பேரை சொல்லி கூப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி வந்து கூப்பிடும்போது அது ஒரு பெரிய வாக்கியம்தான் அது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்னு சொல்லலாம் கை தட்டவே இல்லையே ஜெனிஃபர் டீச்சர் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அதுக்காக என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா சாருக்கு நான் நன்றி கடற்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புன்னகை மன்னனில் அந்த ரஞ்சினின்னு சொல்கிற கேரக்டர் புன்னகை மன்னன் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்துலேயும் அந்த கேரக்டர் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா விசு சார் படங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருந்தால் அதில் உமான்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்போவுமே நிற்கும் அது வந்து அந்த கிஷ்ம சார் கூட கூட ஒரு படம் வரவு நல்ல உறவு எல்லாம் கேரக்டர் பண்ணும்போது அது இன்னைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த உமா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தில் ஓட்டா ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கே சந்தோஷமா இருக்கும் தேட்டர்லயோ இல்லாட்டினா வேற ஏதாச்சும் டிவிலயோ படங்கள் போகும்போது நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய டெக்னிக்கலா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம் அப்ப எல்லாம் மொபைல் கூட கிடையாது இப்ப வந்து கூப்பிட்டு நம்மள சொல்றாங்க உங்க படம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க டிவில போயிட்டு இருக்கு எல்லா சேனல்ஸ்லையும் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது போய் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கேரக்டர் எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன் மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இன்னசென்ஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த காவேரின்ற கேரக்டர் ஆஷா போன்ஸ்ல டைரக்ஷன்ஸ்ல பாட்டுல நடிச்சிருக்கேன் அந்த கேரக்டர் எல்லாருடைய மனசுலயும் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஷெண்பகமே ஷெண்பகமே பாட்டுல நடிச்சு போயிட்டு சொல்லுவாங்க காவேரி ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் மேடம் உங்களுக்கு அப்படின்வாங்க அதே மாதிரி மலையாளத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ராம்ஜி ராவ் ஸ்பீக்கிங் ராணின்ற கேரக்டர் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறம் தசரதம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த மூவி வந்து இது கூட கனெக்டாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அது டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் நான் மோகன்லால் சார் சிபிமலை டேரக்ஷனில் நடிச்சிருப்போம் அந்த ஆனின்ற கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சது அதுக்கு கிரிட்டிக்ஸ் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான் கேரளாவில் அந்த ராணி கேரக்டருக்கு அப்புறமா தசரதமில் ஆனி கேரக்டர் பண்ணேன் ஏ ஆட்டோவில் வந்து மீன் குட்டின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் மீன் குட்டியை மறந்து நான் எங்கேயாச்சும் ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லாட்டு ஏர்போர்ட்லேயோ போய்ட்டு இருக்கும்போது ரேக்கான்னு கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்த்துட மாட்டேன் மீன் குட்டின்னா நான் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்துருவேன் என்னையா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் எல்லாமே நேம் சொல்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மேபி இந்த டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ்க்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால இப்போ சொல்கிறேன் டூ கே கிட்ஸ் ஓகே இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி நேம் வச்சு கூப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்டாக இந்த பொட்டன்ஷியல்லாம் நான் போட்டதில்லை என்னுடைய குருக்கள் என்னுடைய அப்பா அம்மா பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்னால தான் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே சினிமாவில் இந்த சினிமாவில் மிரியாம்ன்ற இந்த இந்த கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டோட போட்டு நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு எல்லாமே காரணமான இந்த ப்ரொடியூசர் கம் டேரக்டர் மாலத்தி நாராயணன் அவர்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ பிகாஸ் இந்த படத்தை பற்றி அவங்க ரேக்கா மேடம் அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ரேக்கா மேடம் நான் வந்து மாலத்தி நாராயணன் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஃப்ரம் அயர்லாண்ட் ஐ எம் அ டாக்டர் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன் மூவி இது வந்து இந்த கேரக்டர்
something is there nani ennamo namakku or thini potra or character a irukku adha pidichirom appo solli panna i want to thank you thank you thank you so much adhe madha poduva vandu ella artist ku me vandu or craving irukum or crave adhavad or daagam irukum indha mari or characters pannano andha mari characters pannano nu solli adhe mari dhaan en kaiyila vandu vilunda palam idu adha patrama na eduthu ennal mudinja varaikkum ennoda effort potu or ennoda potential potu na senjirukken அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது ஒரு நிமிஷம் எங்கேயோ போயிட்டேன் நான் வேற இடையோ பேசினனால எங்கேயோ போயிட்டேன் ஆ இந்த ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் எழிலாம் வந்து நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்களே மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஒட்டவே இல்லை என்னோட சன் கேரக்டர் இல்லை ஓட்டாமல் இருக்கும்போது நான் கூப்பிட்டேன் எழில் இங்கே வா அப்படின்னோன்னே ஃபஸ்ட் வாங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எழில் வாங்க எழில் அப்படின்னேன் அப்புறம் இன்னொரு படமாக ஏதோ நாங்கள் பேசிவிட்டு அது நடக்கல அது அந்த படம் நடிச்சுட்டு அது நடக்கல அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க போங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அப்பவும் ஓட்டல எழில் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த நாள் டே இங்கே வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்புறம் வேணாம் அப்படி நீ இந்த கேரக்டர் வந்து அது அப்படி உள்ளார வாங்கி என்னுடைய சன்னோட கேரக்டர் அது ஒரு மிக்ஸ் ஆகி அது பிளண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் இதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண முடியும் ஏன்னா நானும் மாலுத்தி நாராயணனும் இதில் வந்து ரொம்ப அப்படி ஒரு ஜெல் ஆகிட்டோம் இந்த கேரக்டர் சன் கேரக்டரும் நீ அப்படி வரணும் யாஷுக்கு என்ன சொன்னாலும் அப்படி சிரிச்சுட்டு ஏஸ் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நல்லா காமெடி பண்ணிட்டு போயிடுவார் அந்த கேரக்டர் அவர்கிட்ட அப்படி கொண்டு வரும்போது நல்லா அப்படி ரெண்டு மூணு நாள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை புரிஞ்சிட்டு அதை நல்லபடியாக பண்ணார் வெல்ல தேங்க்யூ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபேமிலியில் இந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மாலத்தி நாராயணோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜெயந்தின்னு இருக்காங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்களும் சரி எனக்கு ஒரு பிரதராக இந்த படத்தில் வந்து கோபின்னு ஒருத்தர் கிடச்சிருக்காரு அவரும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இந்த சினிமா பொறுத்தவரையில் மாமா வச்சா அப்படியெல்லாம் சொன்னால் நான் நம்ப மாட்டேன் யாரையுமே யாரையும் அண்ணனும் சொல்ல மாட்டேன் மாமாரியும் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து மேடம் மேடம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு நாள் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கும் ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப க்ரௌடடான ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஷூட்டிங் நடந்தது அங்கே கார் பார்க்கிங்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எங்களை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தாலும் எங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணும்போது ரெண்டு நாள் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படி இருக்காரு நச்சுமாலுமே இவர் உண்மையாக பாசமாக இருக்காரா இல்லையான்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா சிஸ்டர் பயப்படாதீங்க என்னென்னா சிஸ்டர் ஒன்று பயம் இல்லாமல் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் அவரையும் சரி ஜெயந்தியும் சரி என்னுடைய காஸ்டியூம் டிசைனர் நிஷாவும் சரி எல்லாருமே வந்து என்ன ஒரு குடும்ப மாதிரி அதாவது அவங்க வீட்டில் வந்து சாம்பார் குழம்பு எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க போகும்போதே சாப்பிட்ருவோம் ஷூட் தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மாலதி இஸ் வெரி சீரியஸ் கேரக்டர் வாங்க 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 முடிச்சிடலாம் 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 வாங்க ரொம்ப ஹாட் அந்த கிளைமேட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் எங்கள் கேமராமேன் வந்து கிம்பிள் வந்து காலையில் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு வச்சாருன்னா சாயந்தரம் ஒரு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அப்படியே தூக்கிட்டே நிற்பார் பாவம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ஆர்ட் டேரக்டரும் சரி இதில் டீம் பீப்புளும் சரி தே ஆர் ஆல் வெரி குட் அந்த ஒரு படம் ஒரு லேடி எடுக்கிறாங்க நம்ம எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்க வாங்க முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலான்ட்டு அது அதில் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு துக்கம் இருக்குது ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிவ் அண்ட் டேக்கு இந்த அண்ணி பிடிச்சிக்கோ இது பிடிச்சிக்கோ இதை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு கிவ் அண்ட் டேக்கு அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் வரும் எனக்கு வந்து நிறையா சீரியஸ் கேரக்டர் ஆஷிக் சொன்ன மாதிரி என்னை பார்த்தா குடும்பக்காரி மாதிரியாக இருக்கு அதாவது ஒரு கேரக்டரை எப்படி காமிக்கிறாங்கன்றது ஒன்று ப்ரெசன்டேஷன் காமிக்கிறது ஒன்று ஆட்டிடியூட்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து ஒரு கேரக்டர் சீரியஸாகவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ எம்புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும்தான் படத்தில் வந்து அந்த வச்சலாக கேரக்ட் பண்ணிட்டு போய் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து ரூம்குள்ளே பூட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்துட்டு வருவேன் விஜயகாந்த் சட்ட வந்து பலாரமாக அட்டி வாங்குவேன் அந்த படம் இன்றைக்கும் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ரோஜா கூட்டம் அதே மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் மாதிரி பண்ணாலும் லாஸ்ட்டில் சாஃப்ட் ஆகிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு கிடைக்காத லைஃப் என் பொண்ணுக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது அதே மாதிரி தான் என்னோடைய புருஷன் எனக்கு மட்டும்தான்ன்ற மாதிரி ரொம்ப பொ
அப்படி பார்த்த சில விஷயங்கள்லாம் வந்து மாலதி நாராயணன் ஸோ கிளீன்டு ஏன்னா அவங்க யுஎஸ் அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 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 வேலையை பார்க்கணும் இல்லை கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவர் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே தொடச்சிட்டு எல்லாம் கட் ஷார்ட் ரெடி ஷார்ட் ரெடின்னு வாங்க டேரக்டராக இருப்பாங்க ரைட்டராக இருப்பாங்க கேமராவை பார்த்துக்குவாங்க ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துக்குவாங்க அப்புறம் நம்ம நல்லா இருக்கமான்னு டச்சப் கொடுங்க இருக்கா மேடம் வேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டட் வெரி டேலண்டட் நான் சொல்லி இன்னும் நிறைய எழுத ஆரம்பிங்க இப்போ போய் ஒரு ஆறு மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்து அங்கே சம்பாதிச்சுட்டு வாங்க திருப்பி ஒரு சின்ன ஒரு படம் எடுக்கலாம் நம்ம சின்னதாக தான் எடுக்கலாம்னு நினச்சோம் இந்த படத்தை ஆனால் நல்ல பட்ஜெட் விழுந்துருக்கு ஏன்னா வி ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் வெரி லோவில் எடுத்துடலான்னு தான் ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஆனால் நிறைய நீட்டி 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 போயிடுச்சு இதை இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துடலாமே இதையும் இந்த சாங் கொஞ்சம் எடுத்துடலாமே அதை எடுத்துடலாமே இதை எடுத்துடலாமே வி ஆர் ஆல் கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு கிவன் டேக் இருந்துச்சு இந்த படத்தை பொறுத்தவரையில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய தீங்கியாக இருந்துச்சு அது கிடச்சதுனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் என்னுடைய டாட்டர்கிட்ட வந்து யுஎஸ்ல படிக்க வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படல அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க இப்ப வந்து நியூயார்க்ல இருக்காங்க அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கு ஜெட் லாக்காவே இருக்கு அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு இருந்துகிட்டோம் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் பாட்டுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணட்டோம் ஆனா நான் சென்னையில தான் இருப்பேன் சென்னையில தான் இருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்றாங்க மேடம் நீங்க கேரளால இருக்கீங்களா இல்லை அப்ராட் போயிட்டீங்களா இல்லை யூகே போயிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு சினிமா நிறைய பண்ணணும் அதாவது என்னை பொறுத்தவரையிலும் என்னை பொறுத்தவரையிலும் நான் சொல்கிறேன் சினிமா வந்து எனக்கு பணம் முக்கியமே இல்லை எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் ரெடி டு டூ ஸ்மால் பட்ஜெட் பிக் பட்ஜெட் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் கேரக்டர்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொன்னால் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போலாம் என்னென்னா நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங்னா மேடம் நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங் இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு கேரக்டர்னா எங்கள்கிட்டலாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா டேரக்டர் வந்து ஃபோனில் கதை சொல்வார் அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு ஈக்குவல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து சாங்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் கமர்ஷியல்ஸும் பயங்கர விஷுவல்ஸ் நிறைய ஒரு என்னது கமர்ஷியல் மூவிஸ் வர ஆரம்பிச்சோன்னா ஹீரோயின்ஸோட கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிச்சு கேரக்டர் ரோல்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு என்னை விட டேலண்டட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஏன்னா மிகப்பெரிய ஃபேன் ஷோபனா மேடம் நிறைய படங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே ஊர்வசி மேடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வர்றதில்ல நம்ம போய் எல்லா கம்பெனிலையும் தட்டி கேட்குறத விட நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் ஏஜ் இஸ் அ ஒன்லி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வயதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்ததே இல்லை நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் யோகா பண்ணிக்கணும் உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசு ஆட்டாலே லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு கரவாப்பில் மாதிரி தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த சினிமாவை பொறுத்தவரை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்னோடய உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சென்னையில் தான் இருக்கணும் நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளை சப்போர்ட் பண்ணுங்க விக்ரம் ஜெயித்த மாதிரி ஜெயிலர் ஜெயித்த மாதிரி லியோ ஜெயித்த மாதிரி சின்ன படங்களும் வரட்டும் அப்போ தான் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் வாழ்கிறதுக்கு அதில் ஒரு காம்படிஷன்ஸ் பாருங்கள் இந்த படம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணி வரட்டும் கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கெல்லாம் எட்டு லட்சம்ல எடுத்தவங்க எண்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கோடி கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்கில் எல்லாரும் சம்பாதிக்கிட்டோம் எல்லா படங்களும் வரட்டும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் சம்பாதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஷில் டேக் அனதர் மூவி இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட வந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளையும் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்லேருந்து லைட் மேன்லேருந்து எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணுவேன் இத்தனை வருஷமாக ரேக்ரான்ற ஒரு நல்ல கேரக்டரை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல கல்யாண லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல மகளை படிக்க வச்சுருக்கேன் இனிமேல் வந்து பணத்துக்காக இல்லாட்டினாலும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் நான் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ மெரியம் வந்து பெரிய 
படத்துல வந்தோம் நடிச்சோம் என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு என் சம்பளம் கிடைச்சிச்சுன்னு போகாம இது அவங்க ப்ரொடியூசர் அவங்க பார்த்துப்பாங்க நம்ம நம்ம படம் நம்ம எடுத்து பண்றோம் அப்படின்னு ரேகா மயமா இருக்கட்டும் ரேகா மயமா இருக்கட்டும் அந்த என்டயர் க்ரூ வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஆக்சுவலா ப்ரொடியூஸ் பண்ற பிளான் கிடையாது எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ற நிலைமைக்கு நான் தள்ள பட்டேன் அதான் உண்மை நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க என்ன இவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இவங்களே டைரக்ட் பண்றாங்க இவங்களே நடிச்சுக்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் என் பிளானே கிடையாது பட் பை காட் கிரேஸ் எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தாங்க வெளில போனாங்க அது இப்போ நினச்சி பார்க்கும் போது ப்ராப்ளி நல்லதுக்கு தான் போல அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா நான் வந்து இந்தியன் கிடையாது நான் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் இவங்களுக்கு சினிமா பேக்ரவுண்டும் கிடையாது யார் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்தாங்க ஃபெசிலியா அண்ட் டுவல் சேம் பட் அதை தவிர்த்து இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வரணும் என்னை நம்பி ஒரு க்ரூ வராங்க அப்படின்னா இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆக்சுவலி வேறு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க மூணு நாளைக்கு பூஜைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காணாமல் போயிட்டாங்க எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல இன்ன வரைக்கும் தெரியல ஸோ என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய க்ரூ வந்தோடனே எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறது என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நான் வேறு வழி இல்லை ஸோ நான் தான் இதை இப்போ என்னோடய ஷோல்டரில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு எடுத்த டிசிஷன் தான் வந்து இந்த படத்தை நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓப்வியஸ்லி ரேகா மேம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக தான் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் ரேனா மேம் உள்ள வந்தாங்க ஜெய்சன் வெளியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேனா மேம் உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் ஆஷிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேகா மேம் உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் சேயோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரஞ்சித் உள்ள வந்தார் ஸோ இந்த க்ரூ அப்படியே பெருசாகிட்டே போச்சு அப்புறம் பெரிய என்னை கேட்டால் இது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பாக்கெட்டுக்கு இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் படம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் ஸ்கேல் என்னோட பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் அதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கே ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இங்கே வந்து சில பேர் உள்ளே வந்தாங்க ஹோப் கொடுத்தாங்க நான் பண்ணுறேன் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி இதை பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு வேலை வந்துட்டு அவங்களையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கும் இவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க படம் பண்ணிட்டு பாதிலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு என் பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வெளில போனவங்களும் இருக்காங்க ஐ ஹோப் அவங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் பண்ணிச்சு நான் வந்து இது ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் நான் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த என்டயர் க்ரூ வந்து என்னை நம்பி என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ட்ரெஸ் வச்சு இந்த படம் பண்ணுவாங்க இவங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவாங்க சில பேர் படம் பண்ணிவிட்டு இவங்க எங்கே எங் இவங்க இங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க படம் பண்ணுவாங்க அப்படியே விட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காம கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்து இந்த படத்தை இவங்க வந்து திரையரங்குக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்கன்னு என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஒரு பிக் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸாக சப்போர்ட்டாக எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க மூன் ராக் ஸ்டீமாக இருக்கட்டும் எனக்கு என்னென்னா யங் டேலண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஆக்சுவலாக ரேனா மேம் கூட சொன்னாங்க நானே பிஜேம் பண்ணுறேன் படத்துக்கு அப்படின்னு அப்போது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இல்லை மேம் நம்ம ஒரு ஒரு டைவர்சிட்டி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் சாங் பண்ணுங்க அவங்க பிஜேம் பண்ணிட்டோம் நான் ரேனா மேம்ட்டையும் அப்படி தான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம இந்த பசங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியும் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் படம் பண்ண வந்தப்போ என்னை எப்படி டீல் பண்ணாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்டிங்க்கு தான் நான் வந்தேன் அப்போது வந்து அப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பார்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க உள்ளுக்கு போகவே முடியல சினிமா அந்த அது அந்த வால் பிரேக் பண்ண முடியல அது என்னன்னு தெரியல ஸோ அப்போ எடுத்தது தான் நீங்கள் என்ன எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க நான் என் சான்ஸை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஒரு டிசிஷன் தான் வந்து பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வேற என்ன சொல்கிறது ஸோ என்னை நம்பி வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்ததுக்கு அடுத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளி சான்ஸ் கார்டு தான் நடிப்பேன் பட் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இல்லாமல் வெங்கடேஷ்
இந்த படத்துல வந்து இது பெரிய குரூ கிடையாது இல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய அசோசியேட்டோ ஒரு நிறைய பேர் கிடையாது ஸோ ஒரு அசோசியேட்டோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு டேரக்டர் வச்சு இந்த ரெண்டு இந்த ஒரு பெரிய வண்டியை வந்து நாங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி மூணு பேரும் தான் இந்த மொத்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்குமே பண்றதே கீழே இறங்கி வேலை பக்கத்துல இருந்து எல்லாமே நாங்க மூணு பேர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆக்சுவலா சொல்ல போனோம் எடிட்டர் கமல் வேற யார் இருக்கா யார் யாரும் சொல்ல மறந்துட்டுனா பண்ணிச்சுங்க கண்டிப்பாக வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சேவோன் விஜய் வர்மாலாம் நாங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கூப்பிட்டோம் பட் இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்காக இந்த சப்போர்ட் பண்ண வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கடைசியாக என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா ப்ளஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க புது ஃபேஸ் இப்போ நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த படத்தை பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசரை நான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது காஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டான காஸ்டிங் இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படி இப்படின்னு நான் நிறையா கேட்குறேன் எனக்கு என்னென்னா இப்போ ஒரு மலையாளம் சினிமா மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி சினிமா ஏன் இங்கேயும் வரலை நியூ ஃபேஸாக இருந்தால் என்ன கண்டென்ட் பாருங்கள் கதையை கேளுங்க கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மக்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க நீங்களே ஏன் அங்கே ஒரு பிளாக் ஒன்று போடுறீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லை பெருசாக இதில் பெரிய காஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னு பண்ணாமல் புது டேலண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனிங் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்தா தான் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வருவாங்க படம் பண்ணுறதுக்கும் சரி லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் சினிமா பண்ண வராதுங்க அப்படின்னு அவர் எது சொன்னார் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பட்ஜெட் சினிமா பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் சினிமா பண்ணணும்னா தெரியல எப்படின்னு அப்போது நியூ டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டோரை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நியூ டேலண்ட் யாருமே வராதீங்க இப்போ யார் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோமோ நாங்கள் மட்டும்தான் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் பிக் ஸ்கேலில் பண்ண முடியும் நியூ கமர்ஸ் யாருமே வந்து பிக் ஸ்கேலில் வந்து பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசரும் வர மாட்டாங்க டிரெக்டர்ஸும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ லிட்ரலி ஜீரோ சான்சஸ் ஃபோர் நியூ கமர்ஸ் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டாக அப்படி தான் போட்டே ஆகுது நான் கேட்கல பட் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி தான் போற்றே ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரி நியூ கமர்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ மீடியம் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் மக்கள் தியேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் மட்டும்த்துக்கும் மட்டுமே வந்து ஓப்பனிங் கொடுக்காம இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய நியூ டேலண்ட் அண்ட் யங் டேலண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க சினிமா இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் Thank you. Thank you. Thank you so much, uh, Malti Ma. No, I didn't see you in the first day. When I came to the first day, I wanted to take a chance. I wanted to take a chance. I wanted to take a different game. I wanted to take a chance. I wanted to take a review. I wanted to take a chance. But uh, thank you so much. I wanted to take a chance. I wanted to take a chance. And few words, please. குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஷோவுக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இனி ஒரு ஃப்ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எப்படி சொல்கிறது கங்கிராச்சுங்க லைக் யூ கேஸ் வில் கோ பிளேசஸ் லைக் டோன்ட் வரி யூ கேஸ் டூ வாட் யூ லைக் ஃப்ரம் ஹார்ட் யூ வில் கோ பிளேசஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் என் ஃப்ரெண்டு ஆஷிக் மேம் எல்எல் டிஓபி சார் எடிட்டர் இங்கே இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படம் ஹிட் ஆகணும்னா எல்லாருக்கும் மனசுலேயும் போய் ரீச் ஆகணுமோ எல்லா தேட்டரில் பார்க்கணும்னு நான் நான் ஆசைப்படுறேன் நான் வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கங்கிராச்சுலேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்யூ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சிட்டாரு ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்போ வெளியில் வந்ததும் ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் ஏன்னா ஒரு வீடு இருக்கும் போதே பல பிரச்சனை ரெண்டு வீடு இருக்கும் நீங்கள் நல்ல கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு உள்ளே போய் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் செஷன் ஓவர் டு ப்ரெஸ் ஸோ நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இசை வெளியிட்டு நம்ம போயிடலாம் மிரியம்மா அப்படின்றது ரோல் தான் வந்து ரேகா மேம் பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸும் லேடிக்கும் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல் உமனுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் 
நடிக்காங்க <laughs> <laughs> இருந்தாலும் டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அதர் லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஹிந்தில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நினைச்சுட்டே இருப்பாங்க நிறைய ரோல்ஸ் நடிப்பாங்க இங்க கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு கமர்ஷியல் மூவிஸ் வர 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 ஆர்டிஸ்ட்க்குள்ள ரோல்ஸ் இங்க கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அவங்களுக்குள்ள ஏக்கங்கள் இருக்கு இப்ப நீங்க சீரியல்ஸே எடுத்துக்கோங்க சீரியல்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட்க்கு சான்சஸ் கிடைக்குது அந்த சீரியல்னால எவ்வளோ பேர் பொழைக்கிறாங்க அந்த சீரியல்னால எவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க அது மாதிரி படங்கள் ஹிட்டாக இருக்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணலாமே நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதுதான் மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த படம் லெஸ்பியன் வேற சொல்லியிருக்காங்க லைட்டா இந்த கதை சொன்னோன்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு ஏன்னா உங்களை வந்து பார்த்து நிறைய பேர் அந்த காலத்திலேயே டீச்சர் அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டவங்க இருக்காங்க எல்லா ஃபேமிலியா பார்த்தது இல்ல இந்த படத்தை பொறுத்தவங்களும் லெஸ்பியன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையோட போயிடும் அது இதை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஆகி அது எப்படி அந்த நாள என் பையனுக்கும் எனக்கும் நடக்கிற உறவுகள் அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபன் எலிமெண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த முப்பது வயசும் ஐம்பது வயசு உள்ள லேடிக்கு ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய மனசு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மலையாளம் படமா தமிழ் படமா